Que saben ustedes que hay unas monjas que se han declarado en cisma. O sea, se han separado de la Santa Madre Iglesia y han declarado que no aceptan para nada a la, la, la autoridad del Vaticano. Yo me quedé como Rilly. La historia es más o menos la siguiente. Eh, las monjas clarizas de un convento, eso sí, debo decir, la salud dental que tiene esta congregación es absolutamente admirable. Son de anuncio de, de, de consultorio médico, de consultorio de, de odontológico, de pasta de dientes y de todo lo que usted quiera. Y esta no es, hay otra foto donde están todas descacharradas de la risa en su obrador. ¿Por qué? Bueno, porque son las monjas clarizas de un convento que son famosas por... Eh, por hacer sus trufas de chocolate. Sí, monjas así al estilo del siglo XVI, XVII, que son famosas por la comida que por, por una, en este caso una golosina que hacen, son las monjas clarizas de Belorado, de Belorado en Burgos, y de, Ordu, de Burgos y Orduña, perdón, en Vizcaya, y han decidido abandonar la iglesia católica para pasar a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apóstoli, Santo Apóstol Pablo, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019. Parece que están celebrando los cinco años de la excomunión de este, que eh, pues es uno de tantos que hay dentro de la iglesia y algunos no los, no los excomulgan nunca y otros los excomulgan a la primera. Esa excomunión fue decretada por el entonces obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien ahora es arzobispo de Burgos y ha informado al Vaticano que esta comunidad religiosa se, de, se de independiza, se declara independiente. Ha dado orden al capellán de que no celebre la Eucaristía, es decir, que no dé la comunión en el monasterio por el momento. Y en un comunicado suscrito por... es que esto es del siglo XVI. En un comunicado suscrito por Sor Isabel de la Trinidad, abadesa de esta comunidad formada por la absolutamente arrolladora cantidad de 16 monjas, reconoce como último papa válido a Pío XII. Pío XII, sí, el que fue papa durante la Segunda Guerra Mundial, ese que está acusado constantemente de haber encubierto a Hitler en varias ocasiones. Y acusa a todos los papas posteriores de herejía. <coughs> El origen de sus decisiones es la persecución que, según denuncian, sufren. Eh, y esto queda ejemplificado en la decisión de Roma de bloquear su solicitud para poder vender el convento que tienen. Que tienen un convento. ¿sabes? Estas tienen, viven en un convento, pero tienen otro. ¿Sabes? Así como quien tiene su casita de verano. Un convento que tiene en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya, para poder hacerse frente a la compra del monasterio de Orduña perteneciente a la diócesis de Vitoria con la que ya tenían un acuerdo de compraventa. A ver, esto es una trama inmobiliaria típica. Tengo, vivo aquí, pues tengo esta casa, quiero comprar esta, entonces vendo esta para comprar esta. Pero el dueño, el, el, el real dueño de esto, porque, no sé si ustedes saben que las monjas hacen voto de obediencia y de castidad eh, y de pobreza. <risa> ya. como que no van juntos lo de la pobreza con lo de la trama inmobiliaria pero dejemos a un lado tienen que ser obedientes al Vaticano pero el Vaticano les dijo no lo vendas es que quiero comprar este porque necesito vender este no, ah, entonces me voy me independizo al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonar el millón de euros que queda pendiente porque tú sabes el voto de pobreza para la compra del monasterio de Orduña para que cuando ellas pudieran devolver ese dinero, el benefactor transfiriera el, el, el convento a las clarizas. ¿Y de dónde van a sacar un millón? Ah, pues de las trufas que venden, quiero suponer. La operación no se cerró ante las dudas de la diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que me movió a que se, re, se rescindiera el acuerdo de compraventa. Se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones. De, todo esto es espiritualidad. Todo esto tiene que ver con la interpretación correcta 
de el mensaje de Cristo y de todo aquello que nos enseña la Biblia como obra de la inspiración divina. Se pidió una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas, reclamación que está actualmente ante los tribunales. En el comunicado, las clarisas de Belorado sostienen que las propiedades deben ser muy golosas para algunos, no para ellas, claro, porque son el telón de fondo de artimañas que aseguran que han sufrido en los últimos años para desmontar comunidades de línea tradicional, es decir, ultraconservadoras, eh, preconciliares, y quedarse con sus inmuebles para venderlos. Por su parte, Monseñor Iseta pidió a los fieles que se abstengan de participar en actos litúrgicos en los monasterios de Santa Clara, de Belorado y Orduña, y ha advertido que si las religiosas confirman su decisión de abandonar la disciplina de la iglesia, podrían ser acusadas de cisma y podrían excomulgarlas. Que en las inmortales palabras de Shakespeare, too late, ya se han autoexcomulgado al declarar que no aceptan el auto, la autoridad del Vaticano. Son monjas clarisas que elaboran trufas de chocolate que usted puede pagar con bisún por voto de pobreza y salen a 11 euros la bolsa de 10 y dicen que están. Yo, alguien que los probó y comentaba en un grupo de WhatsApp, están buenísimas, dice, sí. No olvidemos que la, la, el, el platillo máximo mexicano, el mole poblano, fue producto de... de de, de, la, de la inteligencia, la, la tingencia y la, la genialidad gastronómica de una pobrecilla monja allá en el siglo XVI o XVII, por ahí no me acuerdo cuándo fue inventado. Eh, bueno, pues se declaran en rebeldía con el Vaticano y se asumen como papa a un misterioso hombre excomulgado por la Iglesia Católica en 2019, falso cura con pasado de barman que ejerce de portavoz de las monjas desobedientes. Esto es maravilloso, un falso cura que ha sido barman, que ha sido excomulgado y que ahora las 16 monjas clarizas, estas de, de Beloredo y Orduña, en Burgos y Vizcaya, han asumido como su líder. La telenovela continúa con el último capítulo. Las monjas han abierto una cuenta en Instagram con el sugerente nombre Te Hago Luz y, y es este, pero no es cierto porque el, este parece que no es de ellas, porque dice, hermanas llamadas sismáticas, encerradas, secuestradas, manipuladas y alejadas de sus familias. Pues quien dice esto de ellas, parece que no es su propio Instagram. Y luego no están, están bloqueados los comentarios, entonces no pude comentar en el Instagram para preguntarles cómo iba esto, porque de las 16 mocas tengo allá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no hay ninguna tomando la foto, porque la que está así, esa es, esa es la, la, la que está tomando la foto. Eh, así que bueno, eh, sismas a estas alturas de la vida, y, pero sobre todo por, eh, por, por, por motivos meramente monetarios y, y, y crematísticos, ¿no? Entonces, dicen que... que el Papa, ya luego, de, aparte de eso, bueno, está bien, está lo de las propiedades y los conventos, que si los conventos se compran y se venden. Pero el Papa Francisco no lleva la vida de los santos. También cargan contra el obispo de Bilbao, al que ven como hereje, por promover encuentros entre organizaciones cristianas y musulmanas. Dios mío. Alabado sea. Eh, y segura por su parte, el obispo de Bilbao dice que las monjas están siendo manipuladas. Vamos, todo en un, en un ambiente en un estorno de amor cristiano, de caridad y comprensión como la que Cristo ha predicado, aparece el millón de euros. Y mira, como decía un amigo mío, no hay, no hay poder más grande en el mundo que un millón de euros, salvo el de dos millones de euros. Entonces, bueno, pues esta es la historia de las monjas sismáticas, que todavía no se ha hecho absolutamente nada al respecto, pero se lo están pensando en qué tienen que hacer. Los, los encargados de la iglesia de Burgos hojas sismáticas a estas alturas 